টেকনিক ইজি লিখিস না পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বইয়ের নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে ভাগ অধ্যায়ের দুটি অঙ্ক সমাধান দেখাবো তো এই দুটো অঙ্ক হচ্ছে ভাষার অঙ্ক সেই ভাষার অঙ্ক থেকে 4 এবং 5 এই দুটো অঙ্ক সমাধান আজকে করব তো এই পর্বে তো চার নম্বর অঙ্কটা বলা হয়েছে কোন বাড়িতে 98000 গ্রাম চাল আছে তাদের যদি প্রতিদিন 650 গ্রাম চাল লাগে তবে কততম দিনে চাল শেষ হবে অর্থাৎ কততম দিনে গিয়ে চাল শেষ হবে উত্তর এখানে বন্ধনীর ভিতরে দেওয়া আছে উত্তর ক্রমবাচক সংখ্যায় মোট কথা তোমার বইয়ের মধ্যে যেভাবে প্রশ্নটা আছে আমি সেভাবে উঠিয়ে নিয়েছি তো এরপরে পাঁচ নম্বর অঙ্কটায় বলা হয়েছে যে একটি বই তৈরি করতে 128 টাকা কাগজ লাগে 60000 টাকা কাগজ দিয়ে কয়টি বই তৈরি করা যাবে এটা কিন্তু উত্তরটা ক্রমবাচক সংখ্যায় বলা হয়নি বা চাওয়া হয়নি তাহলে দেখো এই যে প্রথম যে অঙ্কটা চার নম্বর অঙ্কটা যেটা আমরা সমাধান করব সেই চার নম্বর অঙ্কটার ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি এই অঙ্কটা তুমি তোমার ভাষায় সাজাতে পারো তো আমরা এটা যেহেতু অন্যান্য ক্লাসে ভাগ অঙ্ক শিখেছি এটাও কিন্তু ভাগ অঙ্কটাই হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু অঙ্কটাই ভাগের অধ্যায় থেকে নিয়েছি আর এখানে বলা হয়েছে কোন বাড়িতে আটানব্বই গ্রাম চাল আছে তাদের যদি প্রতিদিন ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল লাগে তো এখানে প্রতিদিন বলতে আমরা বুঝে থাকি যে একদিন অর্থাৎ একদিনে চাল লাগে হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম তো যেহেতু গ্রামের মানটা দেওয়া আছে তাহলে গ্রামটা বামে রেখে দিনটা যদি আমরা ডানে নেই তাহলে কিন্তু আমরা একটা উত্তর পাই সেটা কিভাবে সাজানো যায় যে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল লাগে একদিনে তাহলে এক গ্রাম কত আটানব্বই হাজার গ্রাম কত তো এই যে যে নিয়মটা আমি তোমাকে মুখে মুখে বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু একটা ঐকিক পদ্ধতি আর এই ঐকিক পদ্ধতিটা কিন্তু তোমার এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে অর্থাৎ ভাগের অধ্যায়ের শুরুতেই কিন্তু এই আলোচনাটা নেই অর্থাৎ তোমার এই বইটার মধ্যে দেখবে যে বইয়ের অধ্যায় যখন চেঞ্জ হতে থাকবে তখন তুমি দেখবে একটা অধ্যায় যে চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অধ্যায় তো সেই অধ্যায়গুলোতে সাধারণত আমরা ঐকিক পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে থাকি তো এটা যেহেতু ভাগের অধ্যায় আর এই ধরনের অঙ্কগুলো তোমার বইয়ের উদাহরণের মধ্যে একটা নিয়মে সমাধান করা আছে যে যেটা প্রতিদিন লাগে বা যেই মানটা ছোট সেই মানের কথা বলা হয়েছে আর যে মানটা বড় যে মানটা ছোট সেটাকে ভাজক হিসাবে আর যে মানটা বড় সেটাকে ভাজ্য হিসাবে নিয়ে এই ভাষাটা এইভাবে দেওয়া হয়েছে যে আমরা যদি ছয়শো আটানব্বই হাজার গ্রামকে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম দ্বারা ভাগ করি তাহলে মোট কথা আটানব্বই হাজারকে ছয়শো পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ দেখিয়ে তারপরে ভাগ ফল ভাগ সে যদি থাকে সেটা দিয়ে তারপরে আমরা বাকি কথাগুলো লিখে দিই তো এইটা একটা পদ্ধতি আর সরাসরি তুমি ভাগ করে নিয়েও করতে পারো এটা আর একটা পদ্ধতি তো যেহেতু বইয়ের উদাহরণের যেভাবে আলোচনা করা আছে আমরা সাধারণত সেই নিয়মটাই অনুসরণ করে থাকি আর যেহেতু নিয়মটা সহজ রয়েছে তাহলে সেই নিয়মটা আমরা অনুসরণ করব। তো দেখো কথা না বাড়িয়ে এখন কাজ শুরু করে দিই সমাধান চার তো আমরা শুরুতেই লিখতে পারি আমরা যদি আটানব্বই হাজার গ্রামকে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম অর্থাৎ আটানব্বই হাজার গ্রাম চালকে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল দ্বারা গ্রাম দ্বারা ভাগ করি তাহলে মোট কথা এটা এইভাবে সাজিয়ে নিচ্ছে যে তোমার বইয়ের উদাহরণে যেভাবে কথাগুলো বলা আছে আমি সেভাবে সাজিয়ে নিচ্ছি দেখো আমরা যদি আটানব্বই হাজার গ্রামকে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম দ্বারা ভাগ করি তাহলে এই আটানব্বই হাজার গ্রামকে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম দ্বারা এই অংশটায় বা এই শব্দটায় যদি বসবাস করা এলাকার মতো মনে হয় তাহলে কিন্তু তোমার এই চালের কথাটা উল্লেখ করে দিতে হবে যে আটানব্বই হাজার গ্রাম চালকে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল দ্বারা ভাগ করি তাহলে এভাবে তুমি দিতে পারো কারণ এই এই গ্রাম আর এই গ্রাম যদি আবার অন্য কোনো অর্থ দেয় সেই ক্ষেত্রে এটা আলাদা করে তুমি এই চালের কথাটা বলে দিবে তো দেখো আমরা এই আটানব্বই হাজার ভাগ ছয়শো পঞ্চাশ এটাতে আসলে ভাগ ফলটা কি পাই আর ভাগ শেষ কি পাই তো সমান ভাগ ফল তো এই অঙ্কটা যদি রাফ করে নিই আমরা তাহলে দেখো ভাগের ক্ষেত্রে ছয়শো পঞ্চাশ ভাগ করব হচ্ছে আটানব্বই হাজার তো এখানে যাবে একবার নয়শো আশির মধ্যে ছয়শো পঞ্চাশ তো একবার গেলে ছয়শো পঞ্চাশ শূন্য আট থেকে পাঁচ গেলে থাকবে হচ্ছে তিন নয় থেকে ছয় গেলে থাকবে হচ্ছে তিন আরও একটা শূন্য যদি কেটে নিয়ে আসি তাহলে দেখো এটা যদি ছয়শো পঞ্চাশ যেহেতু একটা সুবিধাজনক সংখ্যায় আছে তাহলে এটা দুইবার নিলে হয়ে যাবে বারোশো আর একশো তেরোশো তিনবার নিলে তিনশো আঠারোশো উনিশশো পঞ্চাশ চারবার নিলে এভাবে বাড়তে থাকবে যদি আমরা পাঁচবার চিন্তা করি তাহলে পাঁচ ছয় তি তিরিশ তাহলে মানে ছয়শো যদি হতো তাহলে তিন হাজার হয়ে যেত আরও ছয়বার যদি পঞ্চাশ নিন তাহলে তেত্রিশও হয়ে যায় অর্থাৎ অর্থাৎ এখানে যদি আমরা পাঁচ নেই তাহলে পাঁচ শূন্য শূন্য পাঁচ পাঁচে পঁচিশ আর হাতে থেকে দুই পাঁচ ছয় তিরিশ আর দুই হচ্ছে বত্রিশ তাহলে দেখো এটা যদি পাঁচবার নিই 
650 যদি 5 বার নেই তাহলে আমাদের হয় 3250 বিয়োগ করলে থাকে 0 5 এটা 10 ধরে 5 হয়েছে তো এটা 10 এর হাতে 1 হাতে 1 যাবে এটার সাথে তাহলে হয়ে যাবে 3 3 থেকে 3 গেলে 0 3 থেকে 3 গেলে 0 তার মানে 50 থাকে এখানে কিন্তু আমাদের একটা 0 আরো বাকি রয়ে গেছে তাহলে এই 0 টা এখানে বসালাম এখন দেখো এখন দেখো এই যে 0 টা যে বসালাম এখানে মোট কথা এই উপর থেকে একটা সংখ্যা একবার একটা সংখ্যা কেটে নিয়ে আসার নিয়ম তো আমরা এখানে বিয়োগ করার ফলে 50 বেশি আর একটা শূন্য এখানে একটা সংখ্যা কেটে নিয়ে এসেছে তো কেটে একটা সংখ্যা নিচে নামানোর পর যে সংখ্যাটা হবে সেই সংখ্যা যদি ভাজকের থেকে ছোট হয় বা ভাজক দ্বারা ভাগ করা না যায় তাহলে ভাগফলে অবশ্যই একটা শূন্য বসাতে হবে তার মানে কি এখানে আমরা ভাগফল পেলাম কত ভাগফল পেলাম হচ্ছে 150 আর ভাগ শেষ ভাগ শেষ পেয়েছি কত 500 এখন দেখুন যে আমরা যদি এই 98000 গ্রাম কে গ্রাম চাল কে 650 গ্রাম চাল দ্বারা ভাগ করি তাহলে 98000 ভাগ 650 সমান হচ্ছে ভাগফল 150 আর ভাগ শেষ হচ্ছে 500 তার মানে কি এখানে দেখো এই যে 650 গ্রাম করে চাল লাগার পরে প্রতিদিন যদি 650 গ্রাম করে চাল প্রয়োজন হয় তাহলে 150 দিন চলে যাওয়ার পর 150 দিন চলে যাওয়ার পর আরো কিন্তু 500 গ্রাম চাল অবশিষ্ট রয়েছে সেই 500 গ্রাম চাল কিন্তু 150 তম দিনে লাগেনি পরবর্তী দিনে এই 500 গ্রাম চালে কিন্তু তাদের পুরো দিন নাও চলতে পারে কিন্তু তার পরবর্তী দিনে গিয়ে কিন্তু চালটা শেষ হবে কারণ এখানে কিন্তু লেখা আছে যে প্রতিদিন 650 গ্রাম চাল লাগে তবে কত তম দিনে চাল শেষ হবে তো এটা তোমার সারা দিনের চাহিদা মেটাবে কিনা 500 গ্রাম চাল সেটা কিন্তু বলা সেটা হোক আর না হোক কিন্তু কত তম দিনে গিয়ে পুরোপুরি ওই 98000 গ্রাম চাল পুরোটাই শেষ হয়ে যাবে সেই সেই দিন তম দিনটাই এখানে কিন্তু উত্তর চাওয়া হয়েছে তাহলে আমরা এখানে একটা সাজাতে পারি এই যে 150 তম দিন অর্থাৎ সূত্রাং 150 তম দিন চলার পরেও 500 গ্রাম চাল অবশিষ্ট থাকে তাহলে উত্তর কিন্তু আমার 150 তম দিন দিলে হবে না কারণ এই চালটাও শেষ হতে হবে তো এই চালটা শেষ হতে চাইলে পরবর্তী দিনে পরবর্তী দিনে কিন্তু এটা শেষ হবে তাহলে আমাদের কি চাওয়া হচ্ছে যে তবে কত তম দিনে চাল শেষ হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি সূত্রাং 150 যোগ 1 এই 650 গ্রাম করে প্রতিদিন চাল লাগলে 98000 গ্রাম চাল 150 দিন চলার পরেও আরো অবশিষ্ট থাকে মানে ভাগ শেষ হিসেবে 500 থাকে সেটা হলো 500 গ্রাম চাল থাকে সেই 500 গ্রাম চাল শেষ হতে হবে তাহলে 150 তম দিন কিন্তু পূর্ণ দিনে চলে গেছে এর পরে 500 গ্রাম চাল শেষ হতে চাইলে পরের দিনও প্রয়োজন হবে পরের দিনে হয়তো পুরো দিন না চললেও এই 500 গ্রাম চাল পরবর্তী দিন পর্যন্ত যাবে তো আমরা যেহেতু উত্তরটা ক্রমবাচক সংখ্যা লিখতে বলা হয়েছে তাহলে এই যে ক্রমবাচক সংখ্যা আমরা উত্তরটা প্রকাশ করে দিয়েছি তো দেখো যে অঙ্কটা কিন্তু খুবই সহজ শুধুমাত্র এই দুইটা কথা বাংলায় লিখতে হবে যে যেটা বড় সংখ্যা সেটাকে ভাজ্য ধরে আর ছোট সংখ্যাকে ভাজক ধরে যদি ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাই ভাগফল পাই আর ভাগ শেষ পাই যদি ভাগফল পাওয়ার পর যদি ভাগ শেষ না থাকে তাহলে ভাগ শেষ বাদ পড়ে যাবে শুধু ভাগফলটাই আমাদের উত্তর আসবে তাহলে এই কথাটাকে আর লিখতে হবে না আর যদি ভাগ শেষ কিছু থাকে তাহলে এই ধরনের কথাটা লিখতে হবে যে 150 তম দিন চলার পরেও 500 গ্রাম চাল অবশিষ্ট থাকে বা অন্য কোন অঙ্ক যদি চালের পরিবর্তে অন্য কোন কথা থাকে সেই কথাটা লিখতে হবে তো সূত্র আগে 150 তম পূর্ণ দিন এবং এইটা চলতে তারও একটা পরের দিনও প্রয়োজন হবে তো এবারে আসো আমরা এই পরবর্তী অঙ্কটা দেখি তো দেখো পাঁচ নম্বর অঙ্কটার ক্ষেত্রে একটি বই তৈরি করতে 128 টা কাগজ লাগে 60000 টা কাগজ দিয়ে কয়টি বই তৈরি করা যাবে এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা ভাগ করতে গিয়ে দেখি যে ভাগ শেষ রয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো যে শেষ লাইন যে কথাটা ছিল যে এইটার অঙ্কের ক্ষেত্রে যেমনটা বলা হয়েছে কত তম দিনে চাল পুরোটা শেষ হয়ে যাবে এটার ক্ষেত্রে কিন্তু ওই ধরনের কনসেপ্ট নেওয়া যাবে না বা ওই ধারণাটা নেওয়া যাবে না কারণ হচ্ছে এটা বই তৈরি করতে ঠিক 128 টা কাগজই পূর্ণ সংখ্যায় লাগবে যদি 128 টা কাগজ পূর্ণ না হয় তাহলে একটা বই হবে না তো যেহেতু বই তৈরি করা যাবে না তাহলে যে অবশিষ্ট কাগজটা থাকবে সেটা উত্তরে তুমি আলাদা করে ভাগ শেষ যে হিসাবে এটা তুমি লিখতে পারো আর যেহেতু শুধুমাত্র কয়টি বই তৈরি করা যাবে এটা চাওয়া হয়েছে তাহলে শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যার যে অংশটা সেটাই উত্তর আনতে হবে তো দেখো আমরা যদি শুরুতেই লিখে ফেলি যে আমরা যদি 60000 কে 60000 টা কাগজকে 128 টা কাগজ দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাই দেখো তো লিখতে পারি আমরা যদি 60000 টা কাগজ কে 128 টা কাগজ দ্বারা ভাগ করি তাহলে 60000 ভাগ হচ্ছে 128 সমান তো ভাগফল হিসেবে নিতে পারি 468 তার মানে লিখতে পারি ভাগফল 
छियान्ब्बे भाग फल छियान्ब्बे पृष्ठा रही गलो पता रही गलो छियान्ब्बे एक बी तैरिरा जाए कारण एक बी तैरि करते एक प्रयोजन है तो छियान्ब्बे एक अनेक बस बड़ो तो से पता दिए कई तैरि है ना तो लिखते परि सूतरा चार सौ आठषट्टी बी तैरी जा अवशिष्ट थे तो जेहतु कई बी तैरी ये सूत्र चावे उत्तर को प्रकार क्रमवाचक संख्या नये को नहीं तो हमें शुद्ध लिखब चार सौ आठषट्टी ये बर संख्या तो देखो अंकगल क्योंकि खूब ही सहज शुद्म भागटाई एक जेहतु बड़ो भाज्य ए भाजको बीस बड़ो ये भागट करते जोटुक समय लगे और बाकी अंश तो तुम बड़ो संख्या तुम भाज्य विवेचना कर छोटो संख्या के भाजक नहीं तुम शुद्ध लिखे दे बड़ो संख्या भाज्य ए छोटो संख्या भाजक चिंता करी तो जी शब्द लेवा थको कागज थकले कागज बी थे बी अथवा चाले कथा थकले चाल यू लिखे अंकगल जो समाधान करो तो तुम्हारे खूब सहज है तो आशा करी पर तुम्हारा दो अंक समाधान बुझते पे तो परवर्ती पर्व देखा आमंत्रण जानी पर्व की शेष करुदा हाफिज